നമസ്കാരം എല്ലാവർക്കും മലമ്പുഴ ഗവൺമെൻറ് ഐ ടി ഐ ഒഫീഷ്യൽ യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം എൻ്റെ പേര് മനോജ് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഇലക്ട്രിക്കൽ പവർ സപ്ലൈ സിസ്റ്റത്തെക്കുറിച്ചാണ് പറഞ്ഞത് എന്താണ് ട്രാൻസ്മിഷൻ എന്താണ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ എന്നിവയെക്കുറിച്ചാണ് പ്രതിപാദിച്ചത് ഇന്ന് നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഒരു ലേ ഔട്ടിനെ കുറിച്ച് നോക്കാം ഇവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഒരു ടിപ്പിക്കൽ പവർ സപ്ലൈ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ സിംഗിൾ ലൈൻ ലേ ഔട്ടാണ് ഇതിൽ ആദ്യമായി ഒരു ജനറേറ്റിംഗ് സ്റ്റേഷനാണ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ ലെവൻ കെ വിയിൽ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന വൈദ്യുതിയെ ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത് കെ വിയിലേക്ക് സ്റ്റെപ്പ് അപ്പ് ചെയ്യുന്നു എന്നിട്ടാണ് ട്രാൻസ്മിഷൻ ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ നിന്നും ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത് കെ വി സപ്ലൈയെ റിസീവിംഗ് സ്റ്റേഷനിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നു റിസീവിംഗ് സ്റ്റേഷനിൽ വെച്ച് വീണ്ടും ഈ വൈദ്യുതിയെ ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത് കെ വിയിൽ നിന്നും നൂറ്റി മുപ്പത്തിരണ്ട് കെ വിയിലേക്കോ അല്ലെങ്കിൽ അറുപത്താറ് കെ വിയിലേക്കോ ആക്കി മാറ്റുന്നു ഇങ്ങനെ സ്റ്റെപ്പ് ഡൗൺ ചെയ്ത വോൾട്ടേജിനെ വീണ്ടും നമ്മൾ ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്നു അതായത് ഒരു സെക്കൻഡറി സബ് സ്റ്റേഷനിലേക്ക് വീണ്ടും ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്നു അവിടെ വെച്ച് നൂറ്റി മുപ്പത്തിരണ്ട് കെ വിയിലോ അല്ലെങ്കിൽ അറുപത്താറ് കെ വിയിലോ ഉള്ള സപ്ലൈയെ ലെവൻ കെ വി ആയി സ്റ്റെപ്പ് ഡൗൺ ചെയ്യുന്നു അതാണ് ഈ ലേ ലേ ഔട്ടിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ നിന്നും ലെവൻ കെ വി സപ്ലൈയെ ഒരു ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ സബ് സ്റ്റേഷനിൽ എത്തിക്കുന്നു ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ സബ് സ്റ്റേഷനിൽ വെച്ച് ലെവൻ കെ വി സപ്ലൈയെ വീണ്ടും നാനൂറ്റി പതിനഞ്ച് വോൾട്ടിലേക്കോ അല്ലെങ്കിൽ നാനൂറ് വോൾ വോൾട്ടിലേക്കോ ആയി സ്റ്റെപ്പ് ഡൗൺ ചെയ്യുന്നു ഇവിടെ നിന്നാണ് കൺസ്യൂമേഴ്സിന് പവർ നൽകുന്നത് ഇതിനാണ് നമ്മൾ സെക്കൻഡറി ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ലേ ഔട്ടിൽ നിന്നും നമുക്ക് ജനറേഷൻ എന്താണ് പ്രൈമറി ട്രാൻസ്മിഷൻ എന്താണ് എന്താണ് സെക്കൻഡറി ട്രാൻസ്മിഷൻ എന്താണ് പ്രൈമറി ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ എന്താണ് സെക്കൻഡറി ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ എന്നിവയെല്ലാം വ്യക്തമായി മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നതാണ് ഈ ലേ ഔട്ട് പ്രകാരമാണ് സാധാരണ പവർ സപ്ലൈ സിസ്റ്റം പ്രവർത്തിക്കുന്നത് അടുത്തതായി ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് സപ്ലൈ സിസ്റ്റം എന്നതിനെക്കുറിച്ച് നോക്കാം ഇലക്ട്രിക്കൽ സപ്ലൈ സിസ്റ്റത്തെ പ്രധാനമായും രണ്ടാക്കി തിരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒന്ന് ഡി സി സിസ്റ്റം ആൻഡ് എ സി സിസ്റ്റം രണ്ട് ഓവർ ഹെഡ് സിസ്റ്റം ആൻഡ് ആൻഡ് അണ്ടർ ഗ്രൗണ്ട് സിസ്റ്റം ഏത് രീതിയിലാണ് പവർ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നത് എന്നതിനെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയാണ് ഡി സി സിസ്റ്റം എന്നും എ സി സിസ്റ്റം എന്നും തിരിച്ചിട്ടുള്ളത് അതായത് ഏത് രീതിയിലാണ് പവർ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നത് ഏത് ഏത് പവറിലാണ് ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്നതിനെ അടിസ്ഥാനമാക്കി ഇനി രണ്ടാമതായി തിരിച്ചിരിക്കുന്നത് ഓവർ ഹെഡ് സിസ്റ്റം എന്നും അണ്ടർ ഗ്രൗണ്ട് സിസ്റ്റം എന്നും ട്രാൻസ്മിഷൻ ഏത് രീതിയിലാണ് ചെയ്യുന്നത് എന്നതിനെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയാണ് ഓവർ ഹെഡ് സിസ്റ്റം എന്നും അണ്ടർ ഗ്രൗണ്ട് സിസ്റ്റം എന്നും ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അതായി ടൈപ്സ് ഓഫ് ട്രാൻസ്മിഷൻ സിസ്റ്റത്തെക്കുറിച്ച് നോക്കാം ട്രാൻസ്മിഷൻ സിസ്റ്റത്തെ ഡി സി സിസ്റ്റം സിംഗിൾ ഫൈസ് എ സി സിസ്റ്റം ടു ഫൈസ് എ സി സിസ്റ്റം ത്രീ ഫൈസ് എ സി സിസ്റ്റം എന്നിങ്ങനെ നാലായി തിരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ നാല് വിഭാഗത്തെയും വീണ്ടും ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഡി സി സിസ്റ്റത്തെ ഡി സി ടു വയർ സിസ്റ്റം ഡി സി ടു വയർ വിത്ത് മിഡ് പോയിന്റ് എർത്ത് ഡി സി ത്രീ വയർ സിസ്റ്റം എന്നിങ്ങനെ മൂന്നാക്കി വീണ്ടും ഡിവൈഡ് ചെയ്തിരുന്നു സിംഗിൾ ഫേസ് എ സി സിസ്റ്റത്തെ സിംഗിൾ ഫേസ് ടു വയർ സിസ്റ്റം സിംഗിൾ ഫേസ് ടു വയർ വിത്ത് മിഡ് പോയിന്റ് എർത്ത് സിംഗിൾ ഫേസ് ത്രീ വയർ സിസ്റ്റം എന്നിങ്ങനെ മൂന്നായി തിരിച്ചിട്ടുണ്ട് ടു ഫേസ് എ സി സിസ്റ്റത്തെ ടു ഫേസ് ഫോർ വയർ സിസ്റ്റം ടു ഫേസ് ത്രീ വയർ സിസ്റ്റം എന്നിങ്ങനെ ത്രീ ഫേസ് എ സി സിസ്റ്റത്തെ ത്രീ ഫേസ് ത്രീ വയർ സിസ്റ്റം ത്രീ ഫേസ് ഫോർ വയർ സിസ്റ്റം എന്നിങ്ങനെ രണ്ടായി ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ജനറലായി പറഞ്ഞാൽ ത്രീ ഫേസ് ത്രീ വയർ സിസ്റ്റത്തിലാണ് പവർ ട്രാൻസ്മിഷൻ ചെയ്യുന്നത് സെയിം പവർ ഒരു സ്ഥലത്ത് നിന്നും മറ്റൊരു സ്ഥലത്തേക്ക് ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് ഇത് നമ്മളിവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത ഈ സിസ്റ്റ ഓരോ സിസ്റ്റത്തിലും ഉപയോഗിക്കുന്ന കണ്ടക്ടർ മെറ്റീരിയലിൻ്റെ അളവ് വ്യത്യസ്തമായിരിക്കും അതിനനുസരിച്ച് ട്രാൻസ്മിഷൻ കോസ്റ്റ് കൂടുകയും കുറയുകയും ചെയ്യുന്നു അടുത്തതായ
രണ്ട് കണ്ടക്ടേഴ്സെ ആവശ്യമുള്ളൂ ഡി സി ട്രാൻസ്മിഷന് വോൾട്ടേജ് ഡ്രോപ്പ് കുറവായിരിക്കും എന്നാൽ എ സി ട്രാൻസ്മിഷന് വോൾട്ടേജ് ഡ്രോപ്പ് കൂടുതൽ ആയിരിക്കും ഇൻഡക്റ്റൻസ് ഫേസ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് കപ്പാസിറ്റൻസ് എന്നിവ മൂലമുള്ള പ്രോബ്ലംസ് ഡി സി ട്രാൻസ്മിഷനിൽ ഉണ്ടായിരിക്കുകയില്ല പക്ഷേ എ സി ട്രാൻസ്മിഷനിൽ ഇൻഡക്റ്റൻസ് പ്രോബ്ലവും കപ്പാസിറ്റൻസ് പ്രോബ്ലവും ഫേസ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് പ്രോബ്ലവും ഉണ്ടായിരിക്കും ഡി സി ട്രാൻസ്മിഷനിൽ സ്കിൻ എഫക്റ്റ് കാണപ്പെടുന്നില്ല പക്ഷേ എ സി ട്രാൻസ്മിഷനിൽ സ്കിൻ എഫക്റ്റ് കാണപ്പെടുന്നുണ്ട് അതായത് ഡി സി ട്രാൻസ്മിഷൻ സ്കിൻ എഫക്റ്റ് കാണപ്പെടുന്നില്ല പക്ഷേ എ സി ട്രാൻസ്മിഷൻ സ്കിൻ എഫക്റ്റ് കാണപ്പെടുന്നു ഡി സി ട്രാൻസ്മിഷൻ കൊറോണ ലോസ് കൊറോണ ലോസ് കുറവായിരിക്കും പക്ഷേ എ സി ട്രാൻസ്മിഷൻ കൊറോണ ലോസ് ഉണ്ടായിരിക്കും ഡി സി ട്രാൻസ്മിഷൻ റേഡിയോ ഇൻ്റർഫിയറൻസ് കുറവായിരിക്കും പക്ഷേ എ സി ട്രാൻസ്മിഷൻ റേഡിയോ ഇൻ്റർഫിയറൻസ് കൂടുതൽ ആയിരിക്കും ഡി സിയിലെ ഹൈ വോൾട്ടേജ് ജനറേഷൻ ഡിഫിക്കൾട്ടാണ് പക്ഷേ എ സിയിൽ ഹൈ വോൾട്ടേജ് ജനറേഷൻ സാധ്യമാണ് ഡി സി വോൾട്ടേജ് നമുക്ക് സ്റ്റെപ്പ് അപ്പ് ചെയ്യാനും സ്റ്റെപ്പ് ഡൗൺ ചെയ്യാനും ഈസിയായി പറ്റുകയില്ല പക്ഷേ എ സിയിൽ നമുക്ക് ഒരു ട്രാൻസ്ഫോമർ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ വോൾട്ടേജിനെ സ്റ്റെപ്പ് അപ്പ് ചെയ്യാനും സ്റ്റെപ്പ് ഡൗൺ ചെയ്യാനും ഈസിയായി സാധ്യമാണ് ഡി സിയിൽ സാധ്യമാകണമെങ്കിൽ ആദ്യം ഡി സി വോൾട്ടേജിനെ എ സി ആയി കൺവേർട്ട് ചെയ്യണം കൺവേർട്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം മാത്രമേ ഈ വോൾട്ടേജിനെ സ്റ്റെപ്പ് അപ്പ് ചെയ്യാനോ സ്റ്റെപ്പ് ഡൗൺ ചെയ്യാനോ സാധിക്കുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ പ്രധാനമായി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഡി സി ട്രാൻസ്മിഷനിലെ വോൾട്ടേജ് ഡ്രോപ്പ് കുറവായിരിക്കും ഇൻ്റർഫിയറൻസ് പ്രോബ്ലം കുറവായിരിക്കും സ്കിൻ എഫക്റ്റ് ഉണ്ടായിരിക്കുകയില്ല കൊറോണ ലോസ് കുറവായിരിക്കും പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ മിനിമം രണ്ട് കണ്ടക്ടേഴ്സെ ട്രാൻസ്മിഷന് ആവശ്യമുള്ളൂ പക്ഷേ എ സിയിലാണെങ്കിൽ മിനിമം മൂന്ന് കണ്ടക്ടേഴ്സ് ആവശ്യമാണ് എ സിയിൽ ട്രാൻസ്മിഷൻ്റെ വോൾട്ടേജ് ഡ്രോപ്പ് കൂടുതലായിരിക്കും ഇൻ്റർടെൻസ് പ്രോബ്ലം ഉണ്ടായിരിക്കും കപ്പാസിറ്റൻസ് പ്രോബ്ലം ഉണ്ടായിരിക്കും സ്കിൻ എഫക്റ്റ് കാണപ്പെടുന്നു കൊറോണ ലോസ് കാണപ്പെടുന്നു അതുപോലെ തന്നെ വോൾട്ടേജ് നമുക്ക് കൂട്ടാനും കുറയ്ക്കാനും പറ്റുന്നു എ സി ട്രാൻസ്മിഷൻ അപേക്ഷ അപേക്ഷിച്ച് ഡി സി ട്രാൻസ്മിഷനാണ് കൂടുതൽ എക്കണോമിക്കലായി നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ലാഭം പക്ഷേ ഈ കൺവേർഷൻ പവർ കൺ വോൾട്ടേജ് കൺവേർഷൻ ഈസി അല്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് എ സി ട്രാൻസ്മിഷൻ എളുപ്പമാണ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ഹൈ ട്രാൻസ്മിഷൻ വോൾട്ടേജിൻ്റെ അഡ്വാൻറ്റേജിനെ കുറിച്ച് നോക്കാം പ്രധാനമായും മൂന്ന് പോയിൻ്റുകളാണ് ഇതിനെക്കുറിച്ച് പറയാനുള്ളത് ഒന്നാമത്തെ പോയിൻ്റ് റെഡ്യൂസസ് വോള്യൂം ഓഫ് കണ്ടക്ടർ മെറ്റീരിയൽ ദി ഗ്രേറ്റർ ദി ട്രാൻസ്മിഷൻ വോൾട്ടേജ് ദി ലെസ്സർ ദി കണ്ടക്ടർ മെറ്റീരിയൽ റിക്വയർഡ് ട്രാൻസ്മിഷൻ വോൾട്ടേജ് കൂടും തോറും അവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്ന കണ്ടക്ടർ മെറ്റീരിയലിൻ്റെ വോള്യൂം കുറവായിരിക്കും കണ്ടക്ടർ മെറ്റീരിയലിൻ്റെ വോള്യൂം കുറയുമ്പോൾ ട്രാൻസ്മിഷൻ കോസ്റ്റ് കുറയ്ക്കാൻ നമുക്ക് സാധിക്കുന്നു രണ്ടാമത്തെ പോയിൻ്റ് പറയുന്നത് ട്രാൻസ്മിഷൻ എഫിഷ്യൻസി ഇൻക്രീസസ് വിത്ത് ലൈൻ വോൾട്ടേജ് ഇൻക്രീസ്ഡ് നമ്മുടെ ട്രാൻസ്മിഷൻ വോൾട്ടേജ് കൂടും തോറും ട്രാൻസ്മിഷൻ എഫിഷ്യൻസി നമുക്ക് കൂട്ടാൻ സാധിക്കും കാരണം വോൾട്ടേജ് കൂടുമ്പോൾ കണ്ടക്ടറിൽ ഉണ്ടാകുന്ന പവർ ലോസ് കുറവായിരിക്കും പക്ഷെ കറണ്ടിൻ്റെ അളവ് കുറയുമ്പോഴാണ് കോപ്പർ ലോസ് കുറയുന്നത് അതുകൊണ്ട് ട്രാൻസ്മിഷൻ എഫിഷ്യൻസി ഹൈ ട്രാൻസ്മിഷൻ വോൾട്ടേജിൽ കൂടുതലായിരിക്കും മൂന്നാമത്തെ പോയിൻ്റ് പേഴ്സൻറ്റേജ് ലൈൻ വോൾട്ടേജ് ഡ്രോപ്പ് ഡിക്രീസസ് വെൻ ട്രാൻസ്മിഷൻ വോൾട്ടേജ് ഇൻക്രീസസ് ലൈൻ വോൾട്ടേജ് ഡ്രോപ്പ് ഹൈ വോൾട്ടേജ് ട്രാൻസ്മിഷനിൽ കുറവായിരിക്കും ഹൈ വോൾട്ടേജ് ട്രാൻസ്മിഷനിൽ പേഴ്സൻറ്റേജ് ലൈൻ വോൾട്ടേജ് ഡ്രോപ്പ് കുറവായിരിക്കും ഈ മൂന്നെണ്ണമാണ് പ്രധാനമായും ഹൈ ട്രാൻസ്മിഷൻ വോൾട്ടേജിൻ്റെ അഡ്വാൻറ്റേജ് ആയിട്ട് പറയുന്നത് ഇനി അടുത്ത് നമുക്ക് ഡിസഡ്വാൻറ്റേജ് ഓഫ് ഹൈ ട്രാൻസ്മിഷൻ വോൾട്ടേജ് നോക്കാം അതായത് ഹൈ ട്രാൻസ്മിഷൻ വോൾട്ടേജിൻ്റെ ഡിസഡ്വാൻറ്റേജ് എന്തെല്ലാം ആയിരിക്കും ഒന്നാമത്തെ പോയിൻ്റ് ദ ഇൻക്രീസ് കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഇൻസുലേറ്റിംഗ് മെറ്റീരിയൽ ഹൈ ട്രാൻസ്മിഷൻ വോൾട്ടേജിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഇൻസുലേറ്റേഴ്സിൻ്റെ കോസ്റ്റ് കൂടുതൽ ആയിരിക്കും രണ്ടാമത്തെ പോയിൻ്റ് ഹൈ കോസ്റ്റ് ഓഫ് ട്രാൻസ്ഫോമേഴ്സ് സ്വിച്ച് ഗിയർ ആൻഡ് അതർ ടെർമൽ അപ്പാരറ്റേഴ്സ് അവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്ന അതായത് ഹൈ ട്രാൻസ്മിഷന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന ട്രാൻസ്ഫോമേഴ്സ് സ്വിച്ച് ഗിയേഴ്സ് എന്നിവയുടെ എല്ലാ കോസ്റ്റും കൂടുതലായിരിക്കും അതായത് ഇവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്ന സ്വിച്ച്
ഇതിനുവേണ്ടി ആദ്യം എ സിയിൽ പവർ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുകയും അങ്ങനെ ഉൽപ്പാദിപ്പിച്ച പവറിനെ കൺവേർട്ടർ ഉപയോഗിച്ച് ഡി സി ആക്കി മാറ്റി ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്നു പിന്നെ അതിനുശേഷം റിസീവിംഗ് സ്റ്റേഷനിൽ വെച്ച് ഡി സി ട്രാൻസ്മിഷൻ വോൾട്ടേജിനെ എ സി ആക്കി ഇൻവേർട്ടർ ഉപയോഗിച്ച് മാറ്റുന്നു ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന ഈ എ സിയെ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എൻ്റെ എ സിയിൽ ജനറേഷനും ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ നടത്തുക ഡി സിയിൽ ട്രാൻസ്മിഷൻ ചെയ്യുക എന്നതാണ് ഹൈ വോൾട്ടേജ് ഡി സി ട്രാൻസ്മിഷൻ്റെ ഒരു സിംഗിൾ ലൈൻ ഡയഗ്രാം നെക്സ്റ്റ് സ്ലൈഡിൽ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് ചിത്രത്തിൽ ഒരു ഹൈ വോൾട്ടേജ് ഡി സി ട്രാൻസ്മിഷൻ സിംഗിൾ ലൈൻ ഡയഗ്രാമാണ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഒരു ഹൈ വോൾട്ടേജ് ഡി സി ട്രാൻസ്മിഷൻ എന്തെങ്കിലും ഭാഗങ്ങളാണ് ഉള്ളതെന്ന് നോക്കാം ഇതിൽ ആദ്യമായി ഒരു ജനറേറ്റർ ഉണ്ടായിരിക്കും പിന്നെ ഒരു സെൻഡിംഗ് എൻ്റെ ട്രാൻസ്ഫോമർ ഉണ്ടായിരിക്കും പിന്നെ ഒരു കൺവേർട്ടർ ഉണ്ടായിരിക്കും ഒരു ഇൻവേർട്ടർ ഉണ്ടായിരിക്കും ഒരു റിസീവിംഗ് എൻ്റെ ട്രാൻസ്ഫോമർ ഉണ്ടായിരിക്കും ജനറേറ്റർ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന വോൾട്ടേജിനെ സെൻഡിംഗ് എൻ്റെ ട്രാൻസ്ഫോമർ സ്റ്റെപ്പ് അപ്പ് ചെയ്യുന്നു ഈ വോൾട്ടേജിനെ കൺവേർട്ടർ ഉപയോഗിച്ച് ഡി സി ആക്കി മാറ്റുന്നു ആ ഡി സി വോൾട്ടേജാണ് ട്രാൻസ്മിഷൻ ചെയ്യുന്നത് വീണ്ടും നമ്മൾക്കൊരു ഇൻവേർട്ടർ കാണാം ഈ ഇൻവേർട്ടറാണ് ഡി സിയെ എ സി ആക്കി മാറ്റുന്നത് ഇങ്ങനെ മാ ഇൻവേർട്ടർ ഉപയോഗിച്ച് മാറ്റിയ എ സിയെ വീണ്ടും ഒരു റിസീവിംഗ് ആൻഡ് ട്രാൻസ്ഫോമർ ഉപയോഗിച്ച് സ്റ്റെപ്പ് ഡൗൺ ചെയ്യുന്നു സ്റ്റെപ്പ് ഡൗൺ ചെയ്തതിന് ശേഷമാണ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷന് വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ആദ്യം നമ്മൾ എ സിയിൽ ഉൽപ്പാദിപ്പിച്ചു പിന്നെ അത് ഡി സിയിൽ ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്തു പിന്നെ അത് എ സിയിൽ ഇലക്ട്രിക്കൽ പവറിനെ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്തു ഇതാണ് ഒരു ഹൈ വോൾട്ടേജ് ഡി സി ട്രാൻസ്മിഷൻ നടക്കുന്നത് ഇന്ന് മുപ്പത് മെഗാവാട്ട് കപ്പാസിറ്റിയുള്ള നാനൂറ് കെ വിയിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഇൻവേർട്ടേഴ്സും കൺവേർട്ടേഴ്സും ലഭ്യമാണ് അതുകൊണ്ട് ഹൈ വോൾട്ടേജ് ഡി സി ട്രാൻസ്മിഷൻ ഇന്നത്തെ കാലത്ത് പോസിബിൾ ആണ് എ സി ട്രാൻസ്മിഷനെ അപേക്ഷിച്ച് ഡി സി ട്രാൻസ്മിഷൻ ഒന്നുകൂടി എക്കണോമിക്കൽ ആയതാണ് ഡി സി ട്രാൻസ്മിഷൻ ചെയ്യുന്നത് പ്രിഫർ ചെയ്യാനുള്ള കാരണം ഈ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ലേ ഔട്ട് ഓഫ് ഇലക്ട്രിക്കൽ സപ്ലൈ സിസ്റ്റം ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് എ സി സപ്ലൈ സിസ്റ്റം ടൈപ്പ് ഓഫ് ട്രാൻസ്മിഷൻ കമ്പാരിസൺ ഓഫ് ഡി സി ആൻഡ് എ സി ട്രാൻസ്മിഷൻ അഡ്വാൻറ്റേജ് ഓഫ് ഹൈ വോൾട്ടേജ് ട്രാൻസ്മിഷൻ ഹൈ വോൾട്ടേജ് ഡി സി ട്രാൻസ്മിഷൻ എന്നീ കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചാണ് സംസാരിച്ചത് ഈ കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് വ്യക്തമായി കാണുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇനി ട്രാൻസ്മിഷൻ ആൻഡ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ എന്ന ചാപ്റ്ററിലെ ഇൻസുലേറ്റേഴ്സിനെ കുറി ഇൻസുലേറ്റേഴ്സിനെക്കുറിച്ച് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ സംസാരിക്കാം ഓക്കെ താങ്ക് യു